Hi guys, welcome back to the channel. So this is chapter one, Meta SK015 MN KML. This particular video, we're gonna cover chapter 1.1, atoms and molecules, and specifically on mass spectrometry method. So by the end of this lesson, you should be able to interpret mass spectrum and calculate the average mass on an element given the relative abundance of isotopes and or mass spectrum. And for part A and part D here, we already covered in SES. So make sure you watch it too. Before that, let us compare back the okay? average mass and relative atomic mass AR. So basically these two masses has the same value, okay? They punya nilai sama saja. Apa yang membezakannya? Unit, okay? Average mass dia punya unit mestilah AMU, atomic mass unit ataupun U. And of course, relative atomic mass AR no unit. Relative apa-apa ada perkataan relative no unit, unitless, okay? Now, apa itu mass spectrometer? Okay, mass spectrometer adalah alat yang kita gunakan untuk mendapatkan average mass of a sample, ya sebenarnya. So basically, sample yang divaporize akan mengalami ionization dalam bentuk gas, ya ionization dulu, ionize dulu. Lepas itu dia akan di accelerate sampai satu part dia di deflect, okay? Ada elektromagnet sana dan last sekali dia akan di detect dan dapat detect baru kita record dia punya hasil lah dan hasil dia tu akan di record dalam bentuk graf, okay? Alright. So biasanya yang kita bombard tadi dalam sampel tu adalah sama ada atom ataupun compound lah Dan ini adalah chart Ada abundance dan juga mass per charge ratio M over E Okay, contohnya ini Ini adalah mass spectrum untuk magnesium Okay, ada relative abundance dan juga dia punya M over E AMU Okay, apa? macam mana kita main interpret sebenarnya kalau ada macam ni So basically, daripada uh, chart ini kita boleh dapati bahawa magnesium ada 3 isotopes Iaitu Mg24 Mana saya dapat 24? Ada Mg25 dan ada Mg26 berdasarkan daripada horizontal uh, parts of the graph. Okay, 24, 25, 26. Okay, again M over E adalah mass per charge ratio. Okay, dia punya y axis pula yang uh, menegak tu adalah menunjukkan relative abundance, menunjukkan betapa banyak bilangan dia di muka bumi inilah. Dan Mg26 adalah yang paling banyak. Eh, sekejap, bukan Mg26 yang paling banyak ya guys? Kita kena ubah tu, bukan Mg26. So yang paling banyak sebenarnya adalah Mg24. Okay. And by the way, relative abundance Abundance tu kita boleh simbolkan sebagai QI And mass tu kita panggil sebagai MI Okay, mass So, menggunakan dua maklumat ini kita boleh cari Average atomic mass How? Nah, ini dia Average mass sebenarnya adalah Sum of QI Quantity I tadi Abundance darab dengan mass Okay Okay, sudah so tadi kita tuliskan QI dengan MI Okay Divided by Sum of QI Jadi, again Q itu adalah abundance, M itu adalah mass. Ah, okay. Dan I itu basically isotop dia lah, isotop apa? Okay. Nah, mari kita tengok contoh Mg tadi. Okay, first kali mass yang 24 tu isotop 24. Okay, dia punya abundance 63 tambah dengan K okay, tambah sum kan? Tambah. Jadi yang kedua adalah isotop 25 tu dia punya abundance 8.1. So 8.1 darab 25. Dan yang ketiga 9.1 times 26. Okay, divided by sum of QI. Q63 tambah 8.1 tambah 9.1 lah. So, itu QI. Total dia. Then, let the calculator do the job. You should get 24.33. Okay. Two decimal places. AMU. Atomic mass unit. Ada unit dia guys. Sebab average. Mesti ada unit. Nah, macam mana kalau suruh cari relative atomic mass of MG? Jadi, caranya adalah kalau cara suruh cari AR. Relative ya. AR. So, kita ambil tadi average mass itu, kita bahagi dengan 1 per 12 darab dengan 12 AMU. Mana dapat 12 AMU? 12 AMU adalah mass of carbon 12. Uh, tinggal balik video SES pasal ini. Okay? So, jawapan dia kita cancel-cancel yang lain tu semua. Tinggallah 24.33 and no unit. Ingat, value average dengan relative mass sama. Cuma beza dia, satu ada unit AMU, satu lagi tiada unit. Okay. Now let's try this question. Copper Cu consists of two isotopes, okay? 69% 63 Cu and 31% 65 Cu. So, itu adalah QI ya, yang persen-persen itu QI abundance dia. Jadi dicakap, isotopic mass untuk Cu33 adalah 62.9 AMU and then Cu65 adalah 64.9 AMU respectively. Okay. Now soalan suruh calculate the average atomic mass of copper. Okay, mari kita mula. Okay, first kali keluarkan formula. Average atomic mass, okay. Formula dia, ikimiki, okay. Ikimiki, ah. So, 
Okay, uh, kita keluarkanlah value dia. Okay, Q, QI untuk ada dua isotop di sana ya. So, kita ada 69% okay, dan juga 631% masing-masing untuk 63 dan 65 lah. Okay, jadi 69% okay, darab dengan, kita belabarkan persen tu, ambil 69. Okay, darab dengan MI untuk 69, 62.9 AMU. Jangan ambil 63 ya. Dia sudah bagi tahu max dia 62.9 AMU. Jadi, ambil yang dia bagi tu. Ah, and then yang satu lagi adalah 31% dan dia punya mass adalah 64.9 bukan 65 dia sudah bagi di situ jadi gunakan alright so divide by QI dia sum of QI adalah 69 plus 31 and let your calculator do the job and you should get 63.52 AMU atomic mass unit kenapa ada unit? sebab dia average ok ok soalan B pula suruh cari relative atomic mass of copper jadi AR ya AR ingat relatif tiada unit ya so Formula dia adalah average mass tadi of copper divide by 1 over 12 darab dengan mass of carbon 12. Jadi kita sudah ada value 63.52 AMU divide by 1 per 12 darab 12 AMU mass of carbon 12. Kita cancel AMU, kita cancel 1 per 12 dengan 12 maka dapatlah jawapan 63.52 but this time no unit sebab relative. Now let's try this question. The ratio of relative abundance of naturally occurring chlorine Isotopes is as follow. Okay, six chlorine 35 dengan chlorine 37. Dia punya ratio adalah 3.127. Itu ratio abundance dia ya. Okay, jadi based on the carbon to scale, the relative atomic mass of 35 chlorine adalah yang diberikan dan 37 chlorine adalah yang diberikan. Okay, sebelum itu macam mana kita mahu kira AR ni ya? Okay, kita kena faham dulu. Bila dia bagi ratio begini. Okay, maksudnya apa-apa kalau dia bagi macam, maksudnya dia adalah per satu. Maksudnya by right kalau abundance Q okay, untuk 35 adalah 3.127 abundance untuk chlorine 37 adalah 1 ah, per 1 okay, dan mass dia pula kita kumpulkanlah mass untuk chlorine 35 adalah 34.969 chlorine 37 36.9659 sekarang kita mau cari AR untuk chlorine jadi sebelum kita cari AR relatif kita kena cari dia punya average dulu Ah, macam mana cari average? Tulislah formula Average mass of chlorine adalah Ikimi iki Jadi Keluarkanlah Okay so, Total dia Okay untuk chlorine uh, Dia ada 3.127 tadi Times dengan dia punya mass Dan Satu darab dengan dia punya mass pula Okay And then divide by dia punya Total ratio abundance tadi tu Iaitu 3.127 Tambah satu Sebab masing-masing ada Dia punya ratio kan Eh dia punya abundance kan ah, Jadi Next kita sudah masukkan ini Tinggal kira menggunakan kalkulator dan jawapan akhir kita adalah 35.4528 kenapa 4 decimal places tiba-tiba sebab dia punya soalan pun bagi 4 decimal places pakai jalan 4 decimal places and jangan lupa unitnya AMU nah macam mana mau kira AR AR sama dengan macam biasa ambil tadi average mass AMU divide by 1 per 12 darab 12 AMU mass of carbon kan cancel 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 and you should get the answer is the same value which is 35.4528 without unit this time and mesti tunjuk step ini ya guys Okay, try this pula. The relative atomic mass, okay, Li6 dengan Li7 are 6.01 and 0, 7.02. So, dia bagi sudah mass. Itu adalah Mi ya, guys. Mass. Baca ya, itu mass ya. Bukannya dia punya, dia punya abundance. Sekarang soalan tanya, what is the percentage abundance of each isotope if the relative atomic mass is 6.94 jadi dia sudah bagi tahu AR nya tadi dia sudah bagi tahu AR dia berapa relative mass dia iaitu 6.94 without unit jadi apa kita kena buat untuk cari percentage abundance kita kena assume dulu ok kita assume lah Li6 dia punya Q adalah X Li7 Y ok percentage kan maksudnya kalau percentage X tambah Y mestilah 100% kan ha, jadi kita boleh dalam berarti kata lain kalau kita mau cari Y maksudnya 100 telah X betul Okay, simpan di situ dulu. Now, kalau dia punya AR adalah 6.94, maksudnya average mass of lithium adalah 6.94 tapi ada unit AMU. Betul? Okay, dan kalau kita keluarkan formula, average mass, kalau mau cari average mass of lithium, iki, mi, iki kan? Okay, kita keluarkan. Jadi, dia ada QI, kita tidak tahu di sana ada X lah kan untuk Li6. So, average mass kita tulis dulu 6.94. Okay, untuk Q yang pertama adalah X darab dengan 6.01 mass dia. And then Y darab 7.02 divide by X plus Y. Okay, sekarang kita tengok balik yang kita sudah andaikan tadi. X plus Y adalah 100. Ganti di sana di bawah. Jadi yang di atas darab dulu. 6.01 X tambah 7.02 Y over 100 equal to 
So, bila pindah pergi sebelah, jadilah 694 equals to 6.01x plus 7.02y. Kali ini kita ganti y dengan 100 minus x. Jadi kita ganti masuk and kembangkan ya. Kembangkan. So, dapatlah 702 minus 7.02x. Okay. Inilah equation yang terlas kita. Jadi sekarang kita kita selesaikan x. Carilah nilai x. So, 6.01x tolak 7.02x dapatlah negatif 1.01x. Sebelah kanan. Sebelah kiri ada negatif 8x. Okey, jadi x sama dengan bahagi-bahagi kalkulator dapatlah 7.92. Okey, ini adalah dia punya abundance percentage. Okey, itu untuk x. Macam mana nak cari y? Ha, y pula adalah 100 minus x which is 100 minus 7.92 and you should get 92.08. So, kesimpulannya adalah percentage abundance untuk Li6 adalah sama dengan 7.92% Meanwhile, the percentage abundance untuk Li7 pula adalah 92.08% Now test yourself with this question and don't forget there is an answer there. Macam biasa, if you enjoyed the video, don't forget to like, comment and subscribe. Thank you.